योर क्वेश्चन इज द कर्व वाई इज इक्वल टू टू रूट एक्स एंड द लाइन थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एट इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ए एंड बी नाउ क्वेश्चन आर राइट डाउन द इक्वेशन बाई द एक्स कॉर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी सॉल्व एंड फाइंड द कॉर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी तो वॉट वी हैव टू डू इट तो दे हैव गिवन यू टू इक्वेशन तो फर्स्ट वन इज योर कव एंड सेकेंड वन इज योर लाइन नाउ वॉट वी विल डू वी विल सब्सिट्यूट दिस वाई हेयर वॉट वी विल गेट तो दिस इज योर थ्री वाई दैट मीन्स थ्री इन टू वाई इज योर टू रूट एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस एट नाउ इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट सिक्स रूट एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस एट नाउ ब्रिंग दिस टू दिस साइड वॉट यू विल गेट एक्स प्लस एट माइनस सिक्स रूट एक्स दैट गिव्स यू जीरो नाउ वॉट वी विल डू जस्ट वी विल रेड्यूज इट तो इफ यू रेड्यूज इट वॉट यू विल गेट यी विल टेक इट एज ए तो नाउ वी कैन से ए इज इक्वल टू रूट एक्स दैर फोर एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर नाउ सब्सिट्यूट दिस वैल्यूज हियर वॉट यू विल गेट यू विल गेट हियर ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस एट दैट गिवस यू जीरो नाउ गो फॉर अ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग दैट मीन्स एट एट इज दैट टू इंटू फोर इज एट फोर माइनस टू और यू कैन से फोर प्लस टू इज सिक्स So now you will get here a square minus four a minus two a plus eight. That gives you zero. What is the common first in first two? A is common. We will take a minus four, and here minus two is common. Again, you will get a minus two. That gives you zero. Therefore, you will get a minus four is equal to zero or a minus 2 is equal to 0 now a is equal to 4 here a is equal to 2 but we know that a is our root x therefore we will write here root x is equal to 4 here root x is equal to 2 now squaring both side if you square it You will get x is equal to sixteen, and here you will get x is equal to four. So these are the coordinates of x. And see what they have given you. They have given you write down the equation. That means you have to write only this. A answer is over. Second C. Solve and find the coordinates of A and B. So these are the coordinates for A and B. That is your x coordinate only. Now we will find out the coordinates of y. So just substitute this value anywhere. So you can see here we will substitute here. So now y coordinates are what? See this? Two root x. That means two root. X is your sixteen. First, we are taking sixteen. Sixteen. That is equal to two into four. Sixteen is the perfect square of four. Hmm? So that means you will get what? And if you are putting root sixteen, that means it's a plus and minus of that. So we will take only plus one. We will not take minus one. So here you will get what? That is your eight. And next y is equal to two root four. Here you will get it two into two. That is equal to four. Now we will write the coordinates. Just we will write the coordinates. What we will get? 
we will get 16 comma 8 for A or B you can say anything and next is your 4 comma 4 so this is your coordinates for A and B next what they have told you find the length of the line A and B so we have a distance formula what is that that we will write distance formula is root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square now substitute the values what you will get see this you will get here root x2 minus x1 so we will take any one as x2 or x1 so we have taken this as x2 and this as x1 that means 4 minus 16 4 minus 16 whole square plus y2 minus y1 4 minus it whole square that is equal to now 4 minus 16 is minus 12 minus 12 square minus 12 square plus minus 4 square 4 minus 8 is minus 4 that is equal to we can say now minus 12 square is 144 plus 4 square is 16 hmm? that is equal to now it's a root 0 6 1 160 that means it is equal to we can say it's a 4 root 10 unit is the distance between them how it comes 4 16 16 is a perfect square of 4 that we have taken out and 0 so 4 that is 16 into 10 we have taken there so 10 is the multiple of 2 into 5 therefore it will be inside the square root therefore this is your answer